হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু বরিশাল অনলাইন স্কুল আজ আপনাদের সামনে আলোচনা করব ফিজিক্সের একটি চ্যাপ্টার মহাকর্ষ অভিকর্ষ এটা আপনি ক্লাস নাইন টেনের বইতেও আছে ইন্টার ফার্স্ট ফার বইতেও আছে ফিজিক্সের তো এই চ্যাপ্টারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার যেখানে মহাকর্ষ বল অভিকর্ষ বল নিয়ে আলোচনা করা হবে এখান থেকে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আছে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন আপনারা প্রত্যেক বছর মিনিমাম পাবেন আশা করি তো যদি আপনারা ক্লাসের শেষ পর্যন্ত চান আমি থাকেন আমরা পার্ট বাই পার্ট প্রথমে মহাকর্ষ বল পার অভিকর্ষ বল নিয়ে আলোচনা করবো এখান থেকে কিছু ম্যাথ সলভ করবো আশা করি শেষ পর্যন্ত থাকবেন সবাই প্রকৃত হবেন ওকে তো প্রথমত আমরা শুরু করি মহাকর্ষ বল দিয়ে মহাকর্ষ বল আমরা হয়তো ছোটোবেলায় নিউটনের গল্পগুলো শুনছি যে নিউটন কি করছে ওপর থেকে ওপর থেকে একটা আপেল নিউটনের মাথায় পড়ছিল যার জন্য সে কিছু সূত্র আবিষ্কার করছিল যার জন্য সে ফিজিক্সের এত ডেভেলপমেন্ট আবার যদি আমরা বলি যে কেন বস্তুটা আপেলটা নিউটনের মাথার উপর পড়ছিল মানে নিউটনের মাথা হয়তো বা নিচ থেকে কোনো বস্তু কোনো কিছু আপেলটাকে আকর্ষণ করতেছিল তাই নিচে পড়তেছিল তাছাড়া এই যে যে আকর্ষণ বলটা মানে দুইটা বস্তুর ভিতর যে আকর্ষণ বলটা এই রিলেটেড কথাবার্তা আমরা অনেক আগেই শুনে আসছি ছোটোবেলা থেকেই যেমন হচ্ছে পৃথিবী চাঁদকে আকর্ষণ করে বা একটা গ্রহ আরেকটা গ্রহ আকর্ষণ করে মহাবিশ্বে যত বস্তু আছে একটা বস্তু আরেকটা বস্তুকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলটা বেসিক্যালি মহাকর্ষ বল তো মহাকর্ষ বলে যদি আপনাকে আমি ডেফিনেশন দিই দুইটি বস্তু পারস্পরিক যে আকর্ষণ বল সেটি হচ্ছে কি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল সেটি হচ্ছে মহাকর্ষ বল এই সংক্রান্ত বিজ্ঞানী নিউটন একটি সূত্র আবিষ্কার করছিল আমরা সেই তিনটা সূত্র এটা হচ্ছে দুইটা পার্টের মাধ্যমে আমরা জানবো সূত্র দুইটাকে আমরা আমি যদি আপনাকে একটা ছোট মানে চিত্র একা দেখাই প্রথমত মহাকর্ষ বল নিয়ে আমি আলোচনা করব। আকর্ষণ করবে আর এই বলটাকেই বলা হবে মহাকর্ষ বল এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বটাকে যদি আমরা ডি দিয়ে প্রকাশ করি তো আলটিমেটলি এই দুইটা বস্তুর ভিতরে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলটা কত হবে এই বলটা নির্ণয় করার জন্য বিজ্ঞানী নিউটন একটা সূত্র দিছিল সূত্রটা আসলে এমন প্রথম যে সূত্রটা ছিল প্রথম সূত্রটা ছিল হচ্ছে বস্তু দুইটার ভিতরে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল হবে বরদয়ের গুণফলের সমানুপাতিক তো ব্যাপারটা কেমন আমি যদি বলকে এফ দিয়ে প্রকাশ করি আকর্ষণ বিকর্ষণ বলটা এই বলটা হবে কি এই বস্তুদের বরদয়ের গুণফলের সমানুপাতিক মানে প্রথম বস্তুর ভর এম ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর ভর এম টু এই দুইটা বস্তুর গুণফলের সমানুপাতিক হবে তাদের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল আবার যদি দুই নম্বর যে পয়েন্টসটা বা দুই নম্বর যে সূত্রটা সে দিয়েছিল সেটা ছিল হচ্ছে তাদের ভিতরে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল হবে দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতিক আমরা যদি সহজভাবে বলে দুইটা চুম্বক যদি পাশাপাশি রাখা হয় যত কাছে রাখবেন তারা কিন্তু তত বলে আকর্ষণ করবে যত দূর নিয়ে নেবেন তত আকর্ষণ বল কমে যাবে দ্যাটসমিন হচ্ছে বস্তুর দূরত্ব বস্তু দ্বারা দূরত্ব যত বাড়বে আকর্ষণ বিকর্ষণের বল তত কমবে এটা হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাতিক ব্যস্ত অনুপাতিক বলতে বোঝায় যদি একটা রেসের মান কমে আরেকটা রেসের মান বৃদ্ধি পাবে আমি যদি এটা গান গান্ত্রিক টার্মোলজির মাধ্যমে আপনাদের বোঝাই দূরত্বটা যেহেতু কি আমি দিয়ে দিয়ে প্রকাশ করছি তাহলে হবে এফ সমানুপাতিক ওন বাই টিটার স্কোয়ার তার মানে এখানে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তার মানে অবশ্যই ব্যস্তানুপাতিক মানে উল্টা সমানুপাতিক দশ মিনিট হচ্ছে দূরত্ব যত বৃদ্ধি পাবে বল তত কমবে আবার যদি বলি বল যত বৃদ্ধি পাবে দূরত্ব তত কমবে এটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিকের সম্পর্ক তো পরবর্তীতে কি করলো বিজ্ঞানী নিউটন সূত্র থেকে কমবেইন করলো কমবেইন করে কি তৈরি করলো এফ সমানুপাতিক এম ওন এম টু বাই ডি স্কোয়ার যেহেতু এই এফ এর সমানুপাতিক এম ওন এম টু আবার এফ এর সমানুপাতিক ওন বাই ডি স্কোয়ার আমরা দুটাকে কম্বাইন করে কীভাবে লিখতে পারি এম ওন এম টু বাই ডি স্কোয়ার তো আমরা সমানুপাতিক চিহ্ন উঠানোর জন্য একটা সমানুপাতিক কনস্ট্যান্ট আনতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ম আপনি যদি যে কোনো জায়গা থেকে সমানুপাতিক চিহ্ন উঠাইতে চান সমানুপাতিক বলতে অ্যাকজাক্টলি সমান না মানে একটা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে অথবা হ্রাস পাবে তো এরকম যদি আপনি সামানুপাতিক চিহ্ন উঠানো যায় যান তাহলে হচ্ছে একটা ইকোয়াল এবং একটা সামানুপাতিক ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট আনতে হবে বিজ্ঞানী নিউটন এখানে যে সমানুপাতিক ধ্রুবকটাকে ইউজ করেছে সেটা হচ্ছে জি তো এই যে জিটা এই জিটাকে কি বলা হয় এই জিটা হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ধ্রুবক ওকে এর একটা ভ্যালু আছে 
আপনারা এই মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে মানটা বসাইতে পারি তাহলে আমরা হচ্ছে এখান থেকে খুব ইজিলি আমরা যে কোনো দুইটা বস্তুর ভিতরে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল বের করে ফেলতে পারব এটা হচ্ছে আপনাদের বেসিক সূত্র এখান থেকে অনেক ম্যাথ আসতে পারে ম্যাথগুলো কেমন আসতে পারে যদি আপনাদের এখানে দুইটা বস্তুর পরিবর্তে এখানে বললো যে এটা পৃথিবী বা এটা চাঁদ এটা পৃথিবী দুইজনের ভিতরে আকর্ষণ বিকর্ষণ বল নির্ণয় করো বা আকর্ষণ বলটা কত চাঁদ পৃথিবীকে কত বলে আকর্ষণ করে বা পৃথিবী চাঁদকে কত বলে আকর্ষণ করবে সেই বলের মানটা যদি বের করতে হয় তাহলে আপনাদের প্রথমত লাগবে চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং চাঁদের বর এবং পৃথিবীর বর আপনি যদি সেই মানগুলো এখানে বসাই দেন তাহলে আপনার খুব ইজিলি এখান থেকে আপনারা দুইটা বস্তুর ভিতরে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মানটা পেয়ে যাবেন যদি আপনাকে একটা ম্যাথ দেয় ম্যাথগুলো কেমন হতে পারে আমরা হচ্ছে নিউটনের অবিকর্ষ মহাকর্ষের সূত্রের একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখব আমরা এখানে প্রথম বস্তুর ভর দলাম পঞ্চাশ কেজি দ্বিতীয় বস্তুর ভর দলাম পাঁচশো কেজি এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে দশ মিটার তাহলে তাদের মধ্যে কি পরিমাণ আকর্ষণ বলটা কাজ করতেছে সেই বলটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে সূত্রটা হচ্ছে এফ সমন জি এম ওন এম টু বাই হচ্ছে ডি স্কোয়ার তো আমাদের এখানে জি এর ভ্যালুটা আমাদের জানতে হবে জি এর ভ্যালু হচ্ছে জি ইকল সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন তো আমরা এই মানটা যদি এখানে বসাই সব মানগুলো এখানে বসাবো বসাইলে আমরা খুব ইজিলি এখান থেকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেটেড মানটা পেয়ে যাবেন তো এখানে আপনার হচ্ছে এম এর মান হচ্ছে পঞ্চাশ আর হচ্ছে আপনার এম টু এর মান হচ্ছে পাঁচশো কেজি এবং দূরত্ব হচ্ছে টেন স্কোয়ার তো এখান থেকে ক্যালকুলেটার দিয়ে আপনি যদি ক্যালকুলেশন করেন খুব ইজিলি এখান থেকে আপনারা ভ্যালুটা পেয়ে যাবেন এবং তাদের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বিকর্ষণ বলটা পেয়ে যাবেন ওকে